ஹலோ ஸ்டூடெண்ட் வெல்கம் டு ஸ்பார்க்ஸ் அகாடமி ஸோ யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் அதாவது யூபிஎஸ்சியில இருந்து இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்குக்கான நோட்டிபிகேஷன் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது ஐஇஎஸ் எக்ஸாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த எக்ஸாமுக்கான நோட்டிபிகேஷன் தான் ஸோ இந்த எக்ஸாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐஏஎஸ்க்கு ஈக்குவலான ஒரு எக்ஸாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்ஜி இன்ஜினியரிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ஸோ அது வந்து இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸ் ஸோ அது மாதிரி இது வந்து இன்ஜினியர் இந்தியன் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஈக்குவல் கிரேடு தான் உங்களுக்கு பேஸ்கேல் எல்லாமே சேம் தான் ஸோ அந்த எக்ஸாமோட பேட்டர்னை எப்படி அப்ளை பண்ணணும் ஸோ என்னென்ன சிலபஸ் இருக்குது ஸோ இதோட பவர் என்ன எங்கே போஸ்டிங் இருக்கும் அப்படின்ற ஃபுல் டீட்டெயில்ஸும் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்துடலாம் ஸோ இந்த வீடியோ கம்ப்ளீட்டாக பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு கிடச்சிரும் ஸோ இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நேற்று தான் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ நம்ம கமிஷன் வெப்சைட் அதாவது யூபிஎஸ்சி டாட் கவர்மெண்ட் டாட் இன் அப்படின்ற வெப்சைட்ல போனீங்கன்னா உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன்ல வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ அதில் தேர்ட் நோட்டிபிகேஷனாகவே இதுவாக தான் இருக்கும் இன்னைக்கு செக் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதை கிளிக் பண்ணீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணிடலாம் ஸோ எப்போ வரைக்கும் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஆறு ஒன்பது அதாவது இன்னொரு டுவெண்ட்டி டேஸ் தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க நேற்று அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டுவெண்ட்டி டேஸில் க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது இருபத்தி ஆறாம் தேதிக்குள்ளே நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அப்ளை பண்ணிடணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு டென் டேஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டாக்குமெண்ட் வந்து மாத்துறது அந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கான டைம் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க ஸோ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லாஸ்ட் டேட் ஃபார் அப்ளைங் ஓகேங்களா ஸோ மறந்துடாதீங்க ஸோ இப்போவே நீங்கள் என்ன பண்ணிடுங்க அப்படின்னா அப்ளை பண்ணிடுங்க ஓகேவா ஸோ அந்த அப்ளிகேஷன் லிங்க் வேணா நான் வந்து இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் டேரெக்டாக போய் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ எக்ஸாம் டேட்டும் சொல்லிட்டாங்க எக்ஸாம் டேட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு பிப்ரவரி பதினெட்டாம் தேதி வந்து உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம் இருக்கும் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸ் நீங்கள் தாராளமாக நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணி அப்படின்னா கண்டிப்பாக ப்ரிலிம்ஸ் வந்து கிளியர் பண்ண முடியும் ஸோ எக்ஸாம் டேட் பதினெட்டு ஃபெப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு ஓகேவா ஸோ இந்த எக்ஸாம் யாரெல்லாம் எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ மினிமம் எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன அப்படின்னா டிகிரி இன் சிவில் இன்ஜினியரிங் அதாவது நீங்கள் பிஇ பிடெக் சிவில் ஆர் மெக் ஆர் ட்ரிபிள் இ ஆர் இசி நீங்கள் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த எக்ஸாம்ஸ் வந்து நீங்கள் எழுத முடியும் இசினா இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் டெலிகம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால் இந்த டிகிரி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னாலே நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும்னா இந்த இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ ஒரு ரெப்யூட்டட் யூனிவர்சிட்டியில் கவர்மெண்ட்டால் அப்ரூவ் பண்ண ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் நீங்கள் அந்த டிகிரியை வந்து முடிச்சுருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ஏஜ் லிமிட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓசி ஆர் அன்ரிசர்வ் கேட்டகரிக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி இயர்ஸு மற்ற கேட்டகரிஸ்க்கு வந்து ரிசர்வேஷன் ஆஸ் பர் கவர்மெண்ட் நார்ம்ஸ் வந்து ரிசர்வேஷன் வந்து அப்ளிகபிள் தான் ஸோ ஏஜ் ரிலாக்சேஷன் இருக்குது ஸோ ஓபிசிக்கு பார்த்தீங்கன்னா அப் டு தேர்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கிறவங்க எழுத முடியும் அண்ட் எஸ்சி எஸ்டி கேட்டகரிஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் எழுத முடியும் ஸோ அண்ட் அதர் ரிலாக்சேஷன் ஃபார் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க ரிலாக்சேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதை நீங்கள் இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறோம் அதில் போயிட்டு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் எக்ஸாம் ஃபீஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓசி ஓபிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இந்தியன் ருபீஸும் பிடபிள்யூடி அண்ட் ஃபீமேல் எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து ஃபீஸ் வந்து எக்ஸம் பண்ணிடுறாங்க ஸோ ஓசி அண்ட் ஓபிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பே பண்ணணும் ஸோ நம்பர் ஆஃப் வேகன்சிஸ் பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா இந்த வருஷம் வந்து அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் வேகன்சிஸ் ஸோ இது வந்து லாஸ்ட் இயர் போட்ட வேகன்சிஸை விட இந்த வாட்டி கொஞ்சம் அதிகமாகவே கொடுத்துருக்காங்க அப்ராக்சிமேட்டாக பட் லாஸ்ட் இயர் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்க மேபி இந்த வருஷம் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ டோட்டலாக ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் வேகன்சிஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் சிவிலுக்கு என்ன அப்படின்றதெல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் கேட்கணும் அப்டேட் அப்ராக்சிமேட்டாக வந்து லேட்டராக கூட அனவுன்ஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ எக்ஸாம் பேட்டர்ன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ த்ரீ ஸ்டேஜஸாக உங்களுக்கு இந்த எக்ஸாம் நடக்கும் ப்ரிலிமினரி ஸ்டேஜ் ஸ்டேஜ் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிலிமினரி
உங்களுடைய சிவில் ஆர் மெக்கானிக்கல் ஆர் இசி சப்ஜெக்ட் வந்து அந்த அதோட கன்வென்ஷன் அதோட எம்சிக்கு பேப்பர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸுக்கும் உங்களுக்கு ஓகேவா ஸோ மெயின்ஸ் எக்ஸாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டோட்டலாக சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எக்ஸாம் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸுக்கு இருக்கும் ஸோ ப்ரிலிமினரி எக்ஸாம் எழுதுறீங்க இல்லையா அதில் யார் வந்து அந்த மினிமம் கட் ஆஃபை தாண்டுறாங்களோ அந்த மினிமம் கட் ஆஃபை தாண்டி அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு கூடுங்க எல்லாருமே வந்து இந்த மெயின்ஸ் எக்ஸாமுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எலிஜிபிளாக இருக்கும் ஸோ பேப்பர் ஒன்னும் பேப்பர் டூ ரெண்டுமே வந்து நீங்கள் பியோ உங்களுடைய கன்வென்ஷனல் பேப்பர் தான் உங்களுடைய ரெஸ்பெக்டிவ் டெக்னிக்கல் சப்ஜெக்ட் பேப்பர் தான் நீங்கள் எழுதுவீங்க ஸோ இங்கே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சிவில் இன்ஜினியரிங்காக சொல்கிறேன் பேப்பர் ஒன்னில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஸ்ஓஎம் பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட் ஆர்சிசி ஸ்ட்ரக்சரல் அனாலிசிஸ் அந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து இருக்கும் பேப்பர் டூ எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஃப்ளூட் மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் சர்வே டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இன்ஜினியரிங் ஹைட்ராலஜி இரிகேஷன் இந்த மாதிரியான பேப்பர் வந்து டிவைட் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதை தான் நீங்கள் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ்க்கு எழுதுவீங்க ரெண்டு பேப்பர் ஓகேங்களா ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் ஃபார் பேப்பர் ஒன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் ஃபார் பேப்பர் டூ டோட்டலாக இந்த மெயின்ஸ் எக்ஸாம் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ்க்கு இருக்கும் ஸோ ப்ரிலிம்ஸ் ப்ளஸ் மெயின்ஸ் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து கும்பலேட்டிவாக தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜான தேர்ட் ஸ்டேஜ் வந்து பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட்டுக்கு வந்து கூப்பிடுவாங்க ஸோ ப்ரிலிம்ஸ் ப்ளஸ் மெயின்ஸில் நீங்கள் எவ்வளோ மார்க் எடுத்துக்கீங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு வந்து அடுத்த இன்டர்வியூ தட் இஸ் பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட்டுக்கு வந்து உங்களுக்கு கால் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ ப்ரிலிம்ஸில் நீங்கள் மினிமம் மார்க்ஸ் தாண்டி மினிமம் கட்டாப்பை தாண்டிட்டீங்க அப்படின்னா மெயின்ஸுக்கு எழுதுவீங்க மெயின்ஸில் எவ்வளோ மார்க் எடுக்கிறீங்க ப்ளஸ் ப்ரிலிம்ஸில் எவ்வளோ மார்க் எடுத்துருவீங்க ரெண்டுத்தையும் கும்பலேட்டிவாக ஆட் பண்ணி உங்களுக்கு பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் இன்டர்வியூக்கு வந்து கால் ஃபார் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ இங்கே இங்கே நான் எக்ஸாம்பிளுக்காக சிவிலோடது மட்டும் கொடுத்துட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே சிவில் இன்ஜினியரிங் பாருங்கள் பேப்பர் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு டூ ஹவர்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் அண்ட் பேப்பர் டூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ த்ரீ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் இருக்கும் டோட்டலாக ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் ஓகேவா தென் அதே மாதிரி மெக்கானிக்கல் சாரி பேப்பர் டூ அதாவது மெயின்ஸ் ஸ்டேஜ் டூ மெயின் எக்ஸாமினேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ பேப்பர் ஒன் சிவில் இன்ஜினியரிங் த்ரீ ஒன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹார்ஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் பேப்பர் டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி த்ரீ ஹார்ஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் தான் ஸோ இந்த மெயின்ஸ் பேப்பர் அப்படின்றது கம்ப்ளீட்டாக ரிட்டன் நம்ம காலேஜஸில் வந்து எழுதுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் எழுதணும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பேப்பரில் வந்து எயிட் கொஷின்ஸ் கொடுக்கும் ஒரு கொஷின் பேப்பரில் எட்டு கொஷின் இருக்கும் அந்த எட்டு கொஷின்ஸை டிஃப்ரெண்ட் செக்ஷன்ஸாக பிரிச்சிருக்கு மீன் அந்த ஒரு எட் ஒரு கொஷினுக்குள்ளே ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அப்போ நீங்கள் இந்த டோட்டலாக அந்த எட்டு கொஷினில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அஞ்சு கொஷின் வந்து நீங்கள் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு கொஷினுக்கு எவ்வளோ அப்படின்னா சிக்ஸ்டி மார்க்ஸ் இருக்கும் அந்த சிக்ஸ்டி மார்க்ஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா சின்ன சின்ன சப் டிவிஷனாக உங்களுக்கு அதே கொஸ்டின்குள்ளே வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா பிரிச்சுருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொஷின் நம்பர் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அதில் ஏ அப்படின்றது வந்து எக்ஸ்பிளைன் ஹூக்ஸ்லா அப்படின்னு இருக்கலாம் அண்ட் கொஷின் நம்பர் பி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பிளைன் டார்ஷனல் தியரி அப்படின்னு இருக்கலாம் கொஷின் ஆப்ஷன் அது ரோமலிட்ரி தீ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ அது மாதிரி வேறு ஏதாவது ஒரு ஐட் தி அசம்ஷன்ஸ் ஆஃப் பெண்டிங் தியரி அண்ட் ஷியர் டார்ஷனல் தியரி அப்படின்னு இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டினை அவங்க சப் டிவைட் பண்ணி அந்தந்த கொஸ்டினுக்கு ஏற்ற வெயிட்டேஜ் மார்க் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த ஒரு கொஸ்டினுக்கு அறுபது மார்க் அந்த அறுபது வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஸ்பிளிட் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் கொஸ்டின்ஸாக கேட்டிருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி டோட்டலாக எயிட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் மேஜர் கொஸ்டின்ஸு அதில் ஒரு கொஸ்டினுக்கு அறுபது மார்க்கு ஸோ அதில் எட்டு கொஸ்டினில் அஞ்சு கொஸ்டின் வந்து என்ன பண்ண சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நீங்கள் அட்டன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ எல்லா பிரான்ச் எல்லா இதுக்கும் ஸ்ட்ரீமிங்க்கும் இது தான் மெக்கானிக்கலுக்கும் இது தான் இசிக்கும் இது தான் எச்எப்பிள்ளிக்கும் இது தான் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்டேஜ் டூ மெயின்ஸ் ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் ஓகேவா ஸோ இது வந்து டோட்டலாக சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் இருக்கும
சென்ட் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மெயின்ஸ் எக்ஸாமுக்கு சென்னை மட்டும் தான் சென்டரா கொடுத்துட்டு இருக்கு ஓகேங்களா ரைட் சோ இந்த எக்ஸாம்ஸ் நீங்க இஏசி எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்க எந்த டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல என்ன டைப் ஆஃப் போஸ்ட்ல நீங்க ஜாயின் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா குரூப் ஏ சர்வீஸ் போஸ்ட் ஈக்குவல் டு ஐஏஎஸ் கேடர் ஓகேங்களா சோ என்ட்ரி ஸ்டேஜ் வந்து ஐஏஎஸ்க்கும் ஐஏஎஸ்க்கும் ஒன்று தாம்மா ஓகேங்களா சேம் பேஸ் கே ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அல்மோஸ்ட் வந்து உங்களுடைய சேலரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா டேக் ஹோம் சேலரி நைன்டி நைன்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் கிட்ட உங்களுக்கு இருக்கும் நீங்கள் உங்களுடைய லொக்கேஷனை பொறுத்து அது ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் டு நைன்டி தௌசண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு போஸ்ட்டு என்னென்னு பாருங்கள் சென்ட்ரல் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸில் வந்து உங்களுக்கு ஏஇ ஸ்கொயராக போடலாம் அண்ட் ஏஇ ஸ்கொயர் இன் பார்டர் ரோடு இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் இந்தியன் டிஃபென்ஸ் சர்வீஸில் உங்களுக்கு போஸ்டிங் போடலாம் ஆர் ஏஐ ஸ்கொயர் இன் மிலிட்ரி இன்ஜினியரிங் சர்வீஸில் போடலாம் ஆர் சென்ட்ரல் வாட்டர் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட்டில் போடலாம் ஆர் இந்தியன் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் சர்வீஸில் போடலாம் இது வந்து சிவில் இன்ஜினியரிங்க்கு அதே மாதிரி மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏஐ ஸ்கொயர் இன் ஜிஎஸ்ஐ இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் குரூப் ஏ கேடர் அண்ட் வந்து இந்தியன் டிஃபென்ஸ் சர்வீஸ் ஆஃப் இன்ஜினியர் இந்தியன் நேவல் ஆர்மன்மெண்ட் சர்வீஸ் தென் சென்ட்ரல் வாட்டர் இன்ஜினியரிங் டிஃபென்ஸ் ஏர்நாட்டிக்கல் குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் சர்வீஸ் இந்த மாதிரியான டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு போஸ்டிங் வந்து இருக்கும் ஸோ அண்ட் இட்ஸ் சிமிலர்லி எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபென்ஸு பவர் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் நேவல் ஆர்மன்மெண்ட் சர்வீஸ் டிஃபென்ஸ் ஏர்நாட்டிக்கல் குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் சென்ட்ரல் பவர் இன்ஜினியர் இதில் எல்லாம் ட்ரிப்பிளிக்கு வந்து வேகன்சி போஸ்டிங் வந்து இருக்கும் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் டெலிகம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஏஎன்பி குரூப் ஏ குரூப் பி ரெண்டு கிரேட் பி ரெண்டுமே இருக்குது ஸோ இந்தியன் ரேடியோ ரெகுலேட்ரி சர்வீஸ் இந்தியன் டெலிகம்யூனிகேஷன் சர்வீஸ் அகெயின் சேம் நேவல் ஆர்மன்மெண்ட் சர்வீஸ் நேவல் மெட்டீரியல் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ் அண்ட் டிஃபென்ஸ் ஏரோனாட்டிக்கல் குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் சர்வீஸ் அண்ட் ஜூனியர் டெலிகாம் ஆஃபீஸர் ஸோ இந்த மாதிரியான போஸ்டிங்லாம் உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ உங்களோட கிரேட் பே ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஆஸ் பர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் செவன்த் பே கமிஷன் ஸோ உங்களுடைய டேக் ஹோம் சேலரி அல்மோஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு ஒரு நைன்டி தௌசண்ட் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து இஎஸ்சி எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டீட்டெயில்ஸு ஸோ நான் இங்கே ஜென்ரல் ஸ்டடீஸோட சிலபஸ் மட்டும் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ஸோ கரண்ட் இஷ்யூஸ் ஆஃப் நேஷனல் அண்ட் இன்டர்நேஷனல் இம்பார்ட்டன்ஸ் ரிலேட்டிங் டு சோஷியல் ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் சிலபஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஒரு வாட்டி கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க நான் நோட்டிஃபிகேஷனுக்கான லிங்க்கு நான் வந்து கீழே போடுறேன் ஸோ அவங்க டவுன்லோட் பண்ணி அந்தந்த ரெஸ்பெக்டிவ் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஸோ அப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ எக்ஸாம் ஃபீஸ் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் ஸோ ரொம்பவே நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸாமில் இதுவும் ஒன்று உண்டு ஸோ நல்ல ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு போஸ்ட் ஸோ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆல் த வெரி பெஸ்ட் ஸோ இப்போ வந்து படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து உங்களுக்கு டைம் இருக்குது இந்த எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க ஸோ ஆல் த வெரி பெஸ்ட் இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு கட் ஆஃப் வீடியோ வேணும் இந்த இந்த யூபிஎஸ்சி இஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸோட கட் ஆஃப் வீடியோ வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணலாம் வில் ட்ரை டு போ ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் இன்னொரு வீடியோவில் சந்தோஷம்